Всем привет, привет Ютуб, приветствую вас на своем канале Истории жизни с Эмили Гарден. Проснувшись сегодня утром, мы за окном увидели вот такую картину и поймали себя на мысли, что мы очень соскучились по зиме. И очень рады тому, что мы живем в той климатической зоне, где есть все четыре сезона. Так как и зима является таким сказочным, красивым, хоть и холодным временем года. Но через три часа наша зима улетучилась, так как пошел сильный дождь и весь снег растаял. Но я уверена, что в скором времени она еще к нам вернется. И по плану уборка в доме. Вы уже видите конец уборки, так как до этого а, я все практически с дочкой убрала. И все спальни, и все ванные комнаты остались вот в зоне гостиной и кухни. Быстренько сейчас уберемся и будем готовить ужин. Уборка практически закончена, осталось пропылесосить и помыть полы. Подушечки, которые вы видите, и многие мне в личку спрашивали, а что за подушечки. Я их покупала в Кёхеленд. Они идут готовыми подушками, то есть и чехол, и подушка все вместе. И чехол вот так вышит бисером. Тыквочки вышиты бисером. Мы начнем приготовление ужина. Начну я с компота. Здесь у меня голубика, клубника и лаванды, веточки. Мы не любим консервированные компоты и соки. Я их готовлю сама. Каждый день практически. И они выпиваются за обедом, за ужином. Сегодня будем готовить такой лайт борщ. Сварила я утку. Она очень жирная. Сейчас я процежу бульон и начнем готовить. Мой борщ, он такой легкий, без поджара, без ничего вот этого жирного. Достаточно жирности и в мясе. Очень удобно, когда а, и свекла, и морковка, они в замороженном виде. Не нужно тратить время на то, чтобы их натирать, чистить и так далее. Капусточка у меня своя, с огорода. Вот маленькие вилки сейчас идут в пищу, ну и в, в данном случае в борщ. Утки получилось достаточно много, поэтому еще сделаем и салат. Мы любим пряную пищу, поэтому здесь и болгарский перец, и чеснок, и хмели сунели, и, конечно же, куркума. Куда без нее? Борщ готов, но у меня очень много осталось мяса утки. И поэтому я сделаю еще салат. Салат с утиным мясом. В 
Вообще этот салат хорошо заправить майонезом. Но я заправлю сметаной, с чесноком и черным перцем. Заправки должно быть много, так как а, мясо утки достаточно является сухим. На этом пока мой влог подошел к концу. Хорошего вам дня и вечера. Пока-пока.